ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் வந்து மதுரை ஸ்டைல் பன் பரோட்டா வீட்லேயே செய்ய போகிறோம் செய்ய போகிறது நான் ரிஷி பிஎந்த ஸ்கிரீனில் வந்து வழக்கம் போல் என்னோடய ஒய்ஃப் கீதா அவங்க தான் நம்மளை இயக்க போகிறது அவங்க கொடுக்குற ஐடியாஸ் படி நம்ம இந்த பரோட்டா செய்ய போகிறோம் இந்த பரோட்டாவுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு முட்டை குழம்பு செய்ய போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம வீட்டில் வந்து பரோட்டா ட்ரை பண்ணுறது ஈவன் ஆஃப்லைனில் கூட அதாவது நம்ம கேமரா ஆன் பண்ணாமல் கூட நம்ம இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணதில்லை ஸோ நல்லா வரும் நம்புகிறோம் இது சப்போஸ் நல்லா வரலன்னா இந்த வீடியோவுக்கு டைட்டில் வந்து பரோட்டா மேக்கிங் கான் ராங் வச்சு சொல்ல டைட்டில் நல்லா தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஐயா கொடுக்க போகிறது என் ஒய்ஃபு ஸோ இது பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ரிஷி உனக்கு எத்தனை பரோட்டா வேணும் ரெண்டு போதுமா நீ ரெண்டு பரோட்டா எடுத்து வச்சிருவே நீ ரொம்ப சின்ன சின்ன பரோட்டாவாக தான் இருக்கும் இப்போ என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரையல் தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா அதே மாதிரி பாருங்கள் நான் லுங்கியோட தான் இருப்பேன் இனிமேல் கேமராக்காக இந்த பேண்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த வெயிலில் ஸோ கேஷுவலாக நான் வீட்டில் எப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் சமைச்சு போட போகிறேன் கிராமத்தில் சமைக்கிறது ஆமாம் கிராமத்தில் சமைக்கிறவங்கலாம் பாருங்கள் என்ன வேஸ்ட் கட்டுவாங்க நம்ம லுங்கி கட்டிட்டு பண்ணுறோம் ஸோ என்னோட ட்ரெஸ்ஸை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட் சரி இப்போ நம்ம வந்து வீட்லேயே பன் பரோட்டா செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மைதா மாவு இது வந்து ஒரு கிலோ மைதா மாவு நீ கொஞ்சம் வந்து ஒரு கிலோவுமே போட்டு செய்யலாம் தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து நம்ம வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறவங்க தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் நான் மல்லமாக பரோட்டா பிரியர்கள் ஸோ ஒரு கிலோ செஞ்சு தான் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு கிலோ மாவு பிசைகிறதுக்கு மூணு முட்டை எடுத்துருக்கோம் மூணு முட்டை போட்டு செஞ்சால் நல்லா சாஃப்டாக வரும் பரோட்டா அதுக்காக தேவையான அளவு வந்து எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போது தண்ணி வந்து மாவு ஆமாம் சால்ட் வந்து போடணும் மாவுக்கு சால்ட் போடணும் சால்ட் போட்டு வீடியோ பார்க்குறவங்க நினச்சிக்குவாங்க டே நீங்கள்லாம் சமைக்க போகிறீங்களாடா புரோட்டா அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு ஜாலியான ஒரு அட்டம்ட் தான் வேறு ஒன்று வீட்டில் செம்ம போர் நிறைய படம் பார்த்து டிவி பார்த்து டிவியை பார்த்தாலே அப்படி வெறுப்பாக இருக்குது தப்பாக வந்து திட்டக்கூடாது ம் சாரி டிஸ்கிளைமர் போட்டார் சரி சரி மாவு போத்திடலாமா இப்போ அந்த மைதா மாவில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு முட்டை உடச்சி போட்டுக்கலாம் நீ மிக்ஸ் பண்ணுறியா அது இன்னும் கொஞ்சம் பா பணம் கொடுத்து பிரச்சனை நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்கள் ஹெல்ப் பண்ணு ஏன்னா ஒரு கிலோ மாவு இருக்குது உன் சின்ன கைக்கு அதை வச்சு பிரசைய முடியாது சரியா சீன் போடலடா கையில் ஸ்மெல் அடிக்கும் பரவாயில்லையா சரி 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 மித 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 ஃபஸ்ட்டு முட்டையை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு தான் பிரசையவே ஆரம்பிக்கணும் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டில் அந்த க எண்ணெய் எடுத்து லைட்டாக கொஞ்சம் மேலே போகுது ஊற்று ஊற்று கொஞ்சம் ஊற்று தவணை ஊற்று சரி இப்போ வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்திக்கணும் மாவு பிசைய பிசைய தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மி கம்மியாக சேர்த்தி தான் நம்ம பிசைய ஆரம்பிக்கணும் ரொம்ப இலக்கமாக ஆகிடக்கூடாது அதனால் ஸோ இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த புரோட்டாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாவு பிசைகிறது தான் வந்து கீ பாயிண்ட்டு ஏன்னா மாவு எந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு நல்லா ஊற விடுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து புரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஸோ இந்த மாவு பிசைகிறது தான் இருக்கிறதுலே பெரிய சேலஞ்ச் அது இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய அளவில் குவான்டிட்டி செய்கிறோம் ஒரு கிலோ போட்டு செய்கிறோம் இப்போ ஒரு கம்மியாக செஞ்சால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பண்ணிருக்கு இதில் அரை அரை குவான்டிட்டி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் லேட்டாகும் இப்போ நான் என்ன கணக்கு பண்ணேன்னா சரி நம்ம இப்படி ஒரு ஆளுக்கு மூணு புரோட்டாவும் சாப்பிடுவோம் ஸோ அரை கிலோ செஞ்சால் கூட ஒரு பற்றாக்குறையாக இருக்கும் செய்கிறதும் செய்கிறோம் கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் செய்யலாமே அப்படின்ட்டு எந்த வீடியோவில் நான் இந்த எந்த கடையில் நான் பத்து புரோட்டா சாப்பிட்ருக்கேன் வீடியோ நம்பிட போகிறாங்கடா நீ சொல்கிறத அப்படிலாம் இல்லை பத்து புரோட்டாவில் சாப்பிட்ற ஆள் கிடையாது நாங்கள் மேக்ஸிமம் மூணு இல்லை நாலு புரோட்டா கடையிலாம் புரோட்டா மாஸ்டர்களை எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு இப்போ தெரியுதா புரோட்டா மாஸ்டர்களுக்கெலாம் நல்ல சம்பளம் ஏன்னா வேலை ஜாஸ்தி அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருபது கிலோ இருபத்தஞ்சி கிலோ அப்படின்னு கசைவாங்க நான் தற்கொலை ஒன்றி பாருங்கள் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும்னா ரிஷி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஃபேஸ்புக் இருக்குல்ல ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஜோக் ஒன்று ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க நான் சொல்கிறது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோவில்பட்டியில் பெரியசாமி ஹோட்டல்னு ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்து இப்போ புரோட்டா மாஸ்டர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி விளம்பரம் பண்ணியிருந்தாங்க ஊர் ஃபுல்லாக போஸ்ட் பிடிச்சி ஓட்டியிருந்தாங்க சம்பளம் எவ்வளோ தெரியுமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டோ தேர்ட்டி தௌசண்டோ சேலரி நான்
நல்லா பலசாலி தான் நீங்கள் இந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி போ போட்டு அந்த மாவெல்லாம் கவர் ஆனதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பசையணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ தான் வந்து அந்த மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் எக்கெல்லாம் போட்டுருக்கிறதுனால நல்லா பசையணும் ரிசி கைவசம் ஒரு தொழில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க பசங்க ஏதோ புரோட்டா கடையில் போய் வேலைக்கு சேர்ந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மாவு பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துணி இருந்தால் கூட நீங்கள் துணி போட்டு மூடிக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு தட்டு வச்சு கூட மூடிக்கலாம் மேலே கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஊற விடணும் இந்த மாவு இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இங்கே இப்போ மத்தியானம் ஒன்று ஒன்றே காலுக்கு முடிக்கிறோம் அப்படின்னா மத்தியானம் மூணே கால் வரைக்கும் இந்த மாவு வந்து ஊறணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா சாஃப்டாக மாறும் அதுக்கப்புறம் நம்ம உருண்டை பிடிச்சி அதையும் கொஞ்சம் நேரம் ஊற விடணும் ஆமாம் ஸோ இன்னி நாங்கள் அந்த டார்கெட் பண்ண அந்த டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வரல ஸோ அது வரைக்கும் பசிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ரிஷி உனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துருக்கு மம்மி எது முட்டை வேலை வச்சு முட்டை உரிக்கிறதுக்கு புரோட்டா போடுறது மட்டும் தான் நாங்கள் சொ சொன்னோம் இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டை குருமா செய்யப்படும் புரோட்டா முட்டை குருமா காட்டப்படும் ஸோ அதுக்கான பாயில்டுக்கு தான் பிடிச்சிட்ருக்கோம் சார் டீஸ் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பசைஞ்சாச்சு இந்த புரோட்டாவுக்கு மாவு ஸோ நல்லா ச பசை பசையாக தெரியுது நல்லா சாஃப்டாக மாறிடுச்சு இப்போ என்னென்னா இந்த மாவை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நம்ம ஊற இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இனிமேல் நல்லா மிருதுவாக மாறும் கொஞ்சம் மேலே ஆயிலை போட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆயில் போட்டு ஸோ இந்த ஆயில் இந்த மாதிரி அதில் எதுக்குன்னா இந்த மாவு வந்து அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் காயாமல் இருக்குது காய மெயினாக அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எடுத்து மறுபடியும் கொஞ்சம் வேலையில் இருக்குது ஸோ டூ ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம மீட் பண்ணுவோம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நேற்று போட்ட வீடியோக்கு நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்றைக்கி வந்துட்டு ரிஷியும் அவங்க அப்பாவும் சேர்ந்து பரோட்டாவுக்கு மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க நான் அந்த டைமில் வந்துட்டு முட்டை குருமா ரெடி பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் இது வந்து யூஸ்வலாக எல்லார் வீட்லேயும் செய்கிற முட்டை குருமா தான் ஸ்பெஷல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் முட்டை வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா பவுடர் சில்லி பவுடர் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை மூடி தேங்காவை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறக்கு ஒரு பட்டை மூணு கிராம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ ரிஷி அவங்க அப்பாவும் ரெடியாக இருக்காங்க நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பேன் இப்போ ரிஷி கலர் போகிறோம் இப்போ கடாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் ஓரளவு காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ பட்டை கிராம் போட்டுக்கலாம் ரிஷி உள்ள போட்டு ரிஷி அடுத்து வெங்காயம் போடு ரிஷிட்ட வெங்காயம் போட சொன்னா தக்காளி சேர்த்து உள்ள போட்டு விட்டான் என்னடா வெங்காயத்தை போட சொன்னா நீ தக்காளி சேர்த்து போட்ட சரி நம்ம புரோட்டா மாவு பிசைஞ்சு வச்சிருக்கோம் நல்லா வருமா புரோட்டா வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் அடுத்து இப்போ ரிஷி வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட போறான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டாச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிருச்சு அடுத்து தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கும் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா பவுடர் சில்லி பவுடர் மஞ்சத்தூள் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் மிளகா பொடி வந்து காரத்துக்கு தேவையான போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ஒரு அளவுக்கு கரம் மசாலா போட்டு ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் போடலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொதிக்க வச்சிடலாம் கொதிக்கட்டும் அப்புறம் தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொதிரிப்பி கொதிக்க விடணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும் ப்ரைஸ் கிளறது யாருன்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்க கிளறது ஐயா மனோஜ்குமார் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் ஒத்தி இருக்கு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சு இந்த தேங்காய் உள்ளே ஊற்றிக்கலாம் இந்த ஜாரில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி உள்ளே ஊற்றிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கலாம் இப்போ கொதிக்கும் போது குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு குழம்பு இப்போ நம்ம முட்டையை உள்ளே போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் கழித்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ செம்ம அட்ராக்டிவான முட்டை மசால் ரொம்ப சூப்பர் அட்ராக்டிவாக இருக்குது இன்னைக்கு அவங்க வேலை அவங்க முடிச்சிட்டாங்க இனி புரோட்டா போடுறத ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இது பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் மேலே கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம் முட்டை குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு பரோட்டா போடுற வேலை வேலை தான் வச்சோம் ஸோ நம்ம இப்போது புரோட்டாவுக்கு மாவு பேசஞ்சு கரெக்டாக டூ ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா நல்லா ஊறி இருக்குது பார்த்தாலே தெரியுது இப்போ இதை வந்து நம்ம வேணுங்கிற அளவு உருண்டை பிடிச்சி அதையும் வந்து இந்த ஆயிலில் வந்து நல்லா ஊற விடணும் கத்தி வச்சு ஒரு அல்வா வெட்டுற மாதிர
இப்போ அதில் உருண்டை எடுத்து நம்ம வந்து அந்த புரோட்டா வச்சு தயார் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ரிஷி வந்து ஒரு உருண்டை அவனே ரெடி பண்ணிட்டான் இது வந்து எங்களுக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமு ஸோ வந்து பார்க்குற காமெடியாக இருந்தால் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு முயற்சி தான் அது அது சுற்றி வந்துடுவோம் ஃபஸ்ட்டு பொன் புரோட்டா ஓகேவா ஸோ ரிஷி வந்து பொன் புரோட்டாவுக்கு மாவு ரெடி பண்ணிட்டா ஸோ எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதனால ஒன்று சின்னதாக ஒன்று பெருசாக வரும் அது பேர் காயின் புரோட்டான்னு வச்சுக்கலாம் எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு டைம் நாங்கள் புரோட்டா ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி இப்படி இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு தப்பாக எடுத்துக்காரு சுகேஷ் இப்போ நாங்கள் வந்து பன் புரோட்டா செய்யும் முயற்சியில் வந்து ஒரு காயின் புரோட்டா வந்துருக்கு மூணு பன் புரோட்டா வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி இதை போட்டு பார்த்தலாம் வாங்க கொஞ்சம் லைட்டாக என்ன போட்டுக்கலாம் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இது வந்து லேயர் லேயராக வரும் நம்புவோம் இது வந்து வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குற அந்த கலர் வந்து நல்லாவே இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் செய்யக்கூடாது செஞ்சால் வெளியில் வந்து இல்லை ரோஸ்ட் ஆகிரும் ஆனால் உள்ளே வேகாது ரிஷி இது பார்க்குறப்ப உனக்கு என்ன தெரியுதுரா இது வந்து நல்லா வந்திருக்கா இல்லை கான் ராங்கா சரி முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு இது தான் இல்லையா சாப்பிடாமல் தூக்கி போடுற அளவுக்குலாம் அடிப்பாங்களே <laughs> 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 நல்லா வெந்துருச்சு ஆக்சுவலாக இல்லையா வெந்துருச்சு அதான் நம்ம கடையில் வாங்குவோம் இல்லையா மதுரையிலாம் போய் சாப்பிடுவோம்ல அந்த மாதிரி வரலங்கிறது உண்மைதான் ஸோ எங்களோட கூட்டு முயற்சியில் இந்த பன் புரோட்டா இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம செஞ்ச இந்த பன் புரோட்டா மாதிரி அதை டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ரிஷி வந்து கொஞ்சம் அப்செட் ஏன்னா அவன் எதிர்பார்த்த மாதிரி வரலை அப்படின்ட்டு நான் வரலை நீங்கள் ஏன் சாப்பிட்டு சொல்லிட்டுருக்கு போயிட்டான் இது வந்து சாப்பிட்றதுக்காகவாக இருக்குங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஏன்னா வந்து நல்லா வெந்துருச்சு அது அப்படின்னா நல்லா ஃப்ளைக்கியாக தான் இருக்குது வருது <laughs> 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 இப்போ வீட்டில் செஞ்சுருக்கிறதுனால நான் சொல்லி சமாளிக்கிறேன் பட் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி வரலங்கிறத உண்மை ஓகே இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நாங்கள் முயற்சி செஞ்சு பண்ண இது எங்களால் இவ்வளோ தான் முடிஞ்சது வந்து முட்டை குருமா வந்து என் ஒய்ஃப் கீதா செஞ்சுருது அது வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது அந்த டேஸ்ட் வந்து நம்ம சொல்லி ஆகணும் இந்த முட்டை குருமாலாம் வந்து அட்டாசமாக இருக்குது டேஸ்ட்டு எது டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு சப்பாத்தி மாதிரி கூட போட்டு சாப்பிட்டு வந்தால் இனிமேல் நல்லா வந்துருக்கும் அப்படின்னு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த பரோட்டாவோட டேஸ்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் பேட் லுக்ஸ் சரியாக வரல ஃபினிஷிங் டச் வந்து சரியாக வரல சாப்பிட்டு தன் கொஞ்சம் பொன் கொஞ்சம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி என்ன தான் இருந்தாலும் அது வீட்டில் செஞ்ச புரோட்டா அதனால் விட்டு கொடுக்காம சாப்பிடுவோம் முதல்ல நம்ம ரிஷியை கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்தி அவனுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கணும் அவன் வந்து இது சரியாக வரல நான் கோச்சுக்கு போயிட்டான் எனக்கு இந்த மாதிரி புரோட்டா வேண்டாம்னு போயிட்டான் ஸோ அவனை சமாதானப்படுத்தி சாப்பிட வைக்கிறேன் நீங்களும் அந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஃபன்னி சைட் ஆஃப் இட்டு அதை பாருங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நம்ம பண்ண மு முயற்சிகள் வந்து கடுமையான முயற்சிகள் ஃபோர் ஹவர்ஸ் நாங்கள் எதுக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் ஸோ பரவாயில்ல எல்லாமே ச சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும் அப்படின்னு அவசி அவசியம் கிடையாது ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கிறது தான் ஸோ இதேமாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு ஐட்டத்தோடு நாங்கள் இன்னொரு புது வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் வித் ரோஹன் கிட்டா ரிஷி மனோஜ் குமார் தாய்